good morning everybody today we will continue our third lesson that is the pleasures of ignorance in the last lecture we had seen about the ignorance according to the writer the writer think that ignorance is good thing if someone doesn't know anything then that is good thing that is good thing in the sense that we can know about that thing and we can get the pleasures from those things which we are not known and he also told about the country that it is impossible to walk in the country with an average people and other things because there are number of people who even don't know the difference between the thrush bird and the cuckoo sorry a blackbird and uh, then there is a, then they uh, do not know the difference between the peach and elm then he also told uh, about the ignorance to us that no one knows when uh, sorry no one knows the chaffinch things or not then he also told that no one means number of people uh, don't knows when the cuckoo sings whether the cuckoo sings by sitting on the branches or whether uh, that cuckoo bird sings while flying into the sky so we will uh, go towards our next passage that is this ignorance however is not altogether miserable see see just mute yourself just mute okay then writer told here that this ignorance he just nana hai this ignorance however is not altogether miserable means whatever ignorance we have that ignorance is not altogether miserable म्हणजे जे काही आपल्यामध्ये अज्ञान असेल ते अज्ञानच दुःखाचं कारण आहे किंवा ते दुःखी आहे आपण अज्ञानी आहे म्हणजे आपल्याला काही समजत नाही असा त्याचा अर्थ होत नाही आउट ऑफ इट वी गेट द कॉन्स्टंट प्लेझर ऑफ डिस्कवरी इफ वी आर इग्नोरंट देन आउट ऑफ दॅट इग्नोरंट वी कॅन गेट द कॉन्स्टंट प्लेझर ऑफ डिस्कवरी जर आपण एखाद्या बाबतीमध्ये अनभिज्ञ आहोत एखादी गोष्ट जर आपल्याला माहीत नसेल तर थ्रू दॅट इग्नोरंट थ्रू दॅट इग्नोरंट वी कॅन गेट द कॉन्स्टंट प्लेझर कॉन्स्टंट म्हणजे सतत सतत मिळणारा आनंद कॉन्स्टंट प्लेझर म्हणजे म्हणजे आपल्याला ज्या काही गोष्टी अनभिज्ञ आहे ज्या गोष्टीपासून आपण अनभिज्ञ आहोत त्या अनभिज्ञ गोष्टी जेव्हा आपल्याला माहीत होतील जेव्हा आपण त्या माहीत करून घेऊ त्या माहीत करून घेतानाचा जो आनंद असतो तो सतत मिळणारा आनंद असतो दॅट्स वाय इट इज नॉट मिझरेबल ऍट ऑल every fact of nature comes to us each thing and as far as nature is concerned and that every fact of that nature comes to us each thing pratyek vasant ruti madhe aplyala nisarga chi konti na konti vastu sthiti samajte kiwa vasant ruti madhe nisarga aplyala ti vastu sthiti aplya dhula samor mante if only we are sufficiently ignorant sufficiently manje sufficient manje pure sir but if only we are sufficiently ignorant with the due still on but if we are sufficiently ignorant or we we are still ignorant about the due due means dow parantu kahi lokanna dawa baddal suddha mahit naste jo dow hiwala cha divsan madhe padto baga jyota madhe ja tumhi kiwa konta pika madhe ja te pik ola atla sarkha jate asa vatte ki paus padlela ahe evda dow padlela ast तर काही लोक त्या दवाबद्दल सुद्धा अनभिज्ञ असतात इफ वी हॅव लिव्हड हाफ अ लाईफ टाइम विदाऊट हॅव्हिंग एव्हर इव्हन सीन अ कुकू अँड नो इट ओनली ऍज अ वॉन्डरिंग वाईस वॉन्डरिंग म्हणजे फिरणारा सतत इकडे तिकडे फिरणारा किंवा भटकणारा सी नाव रायटर टोल्ड हिअर इफ वी हॅव लिव्हड हाफ अ लाईफ टाइम विदाऊट हॅव्हिंग एव्हर इव्हन सीन अ कुकू जर आपण आपल्या आयुष्याचा अर्धा वेळ आयुष्यामधला अर्धा वेळ कुक्कुला पाहल्याशिवायच घालवला आपण कुक्कुला पाहलंच नाही 
एंड नो इट ओनली एज अ वॉन्डरिंग व्हाइस आणि फक्त आपल्याला असं माहित वाटलं की दॅट कुकूज साऊंड इज अ वॉन्डरिंग व्हाइस म्हणजे फिरणारा किंवा भटकणारा आवाज आहे तो वी आर ऑल द मोर डिलाइटेड ऍट द स्पेक्टॅकल ऑफ इट्स रन अवे फ्लाईट ऍज इट हरीज फ्रॉम गुड टू गुड कॉन्शियस ऑफ इट्स क्राइम अँड ऍट द वे इन विच इट हार्ड्स हॉक लाईक हॉक मीन्स एच ए डब्ल्यू के हॉक मीन्स तो पक्षी असतो बघा ससा नॅडा त्याला म्हणतो आपण हॉक लाईक इन द विंड इट्स लॉंग वे टेल क्युअरी टी टी नाव इफ वी हॅव लिव्ह हाफ अ लाईफ टाईम विदाऊट हॅव्हिंग एव्हर सीन अ एव्हर इव्हन सीन अ कुक आपल्या आयुष्यातला जेवढं जेवढं आपलं आयुष्य असेल त्या आयुष्यातला अर्धा वेळ आपण कुक्कूला पाहिल्याशिवाय घालवला कुक्कूला पाहलंच नाही अँड नो इट ओनली ऍज अ वॉन्डरिंग व्हाईस आणि आपल्याला माहीत असलं की कुक्कूचा आवाज म्हणजे हा फिरता आवाज आहे किंवा भटकणारा आवाज आहे वी आर ऑल द मोर डिलाइटेड ऍट द स्पेक्टॅकल इन दृश्य ऑफ इट्स रन अवे फ्लाईट अँड वेन कुक्कू फ्लाय अवे ऍज इट हरीज फ्रॉम गुड टू गुड कॉन्शियस ऑफ इट्स क्राईम म्हणजे जी कुक्कू असते ती कुक्कू या जंगलातून त्या जंगलात जेव्हा जाते या झाडातून त्या झाडावर जेव्हा जाते तेव्हा आपण त्या त्या दृश्याकडे बघतच राहू कारण की आपण ते कधीही पाहलं नसते आणि ते बघून मग मात्र आपल्याला वी विल डेफिनेटली गेट डिलाइटेड आपल्याला आनंद होईल अँड ऍट द वे इन विच इट हॉल्ट्स हॉल्ट्स मीन्स थांबणे अँड ऍट द वे इन विच इट हॉल्ट्स हॉक लाईक इन द वाईंड अँड when the kukku was going from one place to another or from one tree to another at that time means he stops or he take a halt just like a hawk in the wind manje jasa ekada hawk pakshi ekada hawe madhe firat astanna jasa hal yeto tashas paddhatina kukku ne jevha hal ghetla its long tail quivering ani त्या कुक्कूची जी लांबच्या लांब दिसणारी जी शेप जी असते दॅट दॅट इज क्युअरिंग क्युअरिंग म्हणजे थरथरणे बिफोर इट डेअर्स डेअर्स म्हणजे हिंमत करणे बिफोर इट डेअर्स डिसेंड ऑन अ हिल साईड ऑफ फोर ट्रीज वेअर अव्हेंजिंग प्रेजेन्सीज मे लर्न थ्री अँड दॅट कुक्कू वॉज गोईंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर अँड ऍट द वे इन विच इट हार्ट हॉक लाईक इन द वाईंड आणि हवेत मध्येच जर ते कुकू थांबली इट्स लॉंग टेल क्युअरिंग मग आपल्याला असं दृष्टीच पडेल की वॉट एव्हर टेल द कुकू हॅज दॅट टेल इज क्युअरिंग बिफोर इट डेअर्स डिसेंट आणि त्या कुकून बिफोर इट डेअर्स डिसेंट ऑन अ हिल साईड ऑफ फर ट्रीज एखाद्या टेकडीवर एखादं फर ट्रीज असेल ज्याला म्हणतो आपण सदाहरी म्हणजे एखाद्या टेकडीवर एखादं हिरवगार जर झाड असेल त्या झाडावरून खाली उतरायला त्या कुक्कूला हिंमत लागते वे आर अव्हेंजिंग प्रेजेन्सीज बिकॉज देर आर नम देर विल बी नंबर ऑफ पीपल अँड दे माईट बी अव्हेंज अव्हेंज म्हणजे काय म्हणतो आपण त्याला रिव्हेंज म्हणजे सुडबुद्धी आणि अव्हेंज म्हणजे एखादा व्यक्ती जेव्हा इजा पोहोचवणारा व्यक्ती वे आर अव्हेंजिंग प्रेजेन्सीज मे लर्क लर्क म्हणजे लपून राहणे काही लोक लपून राहतात आणि म्हणून मग कुकू किंवा कोणतेही पक्षी का घाबरतात तर त्या पक्ष्यांना स्वतःला इजा होण्याची किंवा स्वतःला लोक मारतील याची भीती असते आणि म्हणून ते लपून बसतात इट वुड बी ऍप्सर्ड ऍप्सर्ड मीन्स हास्यास्पद इट वुड बी ऍप्सर्ड टू प्रिटेंड प्रिटेंड मीन्स ढोंग करण इट वुड बी ऍप्सर्ड टू प्रिटेंड दॅट द नॅचरलिस्ट डज नॉट ऑल्सो फाइंड प्लेजर इन ऑब्झर्विंग द लाईफ ऑफ द birds see now it would be absurd to pretend that the naturalist does not also find pleasure in observing the life of the birds means it would be really absurd thing to pretend manje hi goshta hasyaspad hoil hi goshta dakhavnyas hasyaspad hoil ki je naturalist rahatat nisargavar prem karnare rahatat kiwa pakshyanvar prem karnare rahatat kimba guna nisarga ja ja vastu astil jeev astil tya sagla vastunvar jeevanvar प्रेम करणारे असतात त्यांना सुद्धा मीन्स दे डज नॉट ऑल्सो फाइंड प्लेजर इन ऑब्झर्विंग द लाईफ ऑफ द बर्ड्स म्हणजे त्यांना पक्षाच जीवन ऑब्झर्व करत असताना पक्ष्यांना ऑब्झर्व करत असताना त्यांना आनंद मिळत नाही असं सांगणं हास्यास्पद होईल 
but he is he is a steady pleaser but whatever pleaser the naturalist god means his pleasure is a steady pleasure and it tends tanna milnara jo anand rahto to that pleasure is a steady pleasure to satat niyamit pani milat asto almost a sober and flooding occupation means sober manje ekdam namra ani flooding means slow walking kiwa slow going almost a sober and flooding occupation ekhada namra ani halwar suru asnarya vyavsaya madhe kiwa ekhada vyavsaya madhe जस त्या व्यवसाय करणाऱ्या व्यक्तीला आनंद मिळतो तसा आनंद त्या नॅचरलिस्टला मिळत असतो कम्पेअर टू द मॉर्निंग एन्थ्युजिझम ऑफ द मॅन हु सीज अ कुक फॉर द फर्स्ट टाइम अँड बिहोल्ड बिहोल्ड म्हणजे एक टक पहा द वर्ल्ड इज मेड अँड कम्पेअर टू द मॉर्निंग एन्थ्युजिझम ऑफ द मॅन हु सीज अ कुक फॉर द फर्स्ट टाइम अँड बिहोल्ड द वर्ल्ड इज मेड न्यू म्हणजे त्या नॅचरलिस्टला एवढा आनंद मिळतो जेवढा आनंद एखादा उत्साही मनुष्य असतो आणि त्या उत्साही मनुष्याला जेव्हा एखाद्या सकाळी सकाळी कुक्कू दिसेल मॉर्निंगला आणि ते पहिल्यांदा त्यांनी कुक्कू पाहिलेली असेल म्हणजे आणि तो त्या कुक्कू बर्ड कडे पाहतच राहील आणि जणू काही द वर्ल्ड इज मेड न्यू त्याच्यासाठी हे जग नवीन बनवल्यासारखं त्याला भास होईल तेवढाच आनंद त्या नॅचरलिस्टला मिळतो असं लेखकांना इथं सांगायचं आहे नॅचरलिस्ट डिपेंड्स इन सम मेजर अपॉन हिज इग्नोरन्स विच स्टील लिव्ह हिम न्यू वर्ल्ड ऑफ दिस काइंड टू कॉन्कर कॉन्कर म्हणजे जिंक बघा म्हणजे लेखकांनी नॅचरलिस्ट मधली नॅचरलिस्ट नॅचरलिस्ट नेहमीच पक्षांचं ऑब्झर्वेशन करतात निसर्गाचं ऑब्झर्वेशन करतात परंतु मीन्स इफ देअर इज सम पर्सन हु जस्ट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग अँड ही गोज टू द वूड अँड वाईल वॉन्डरिंग इन टू द वूड ऍट दॅट टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाईफ वेन ही विल सी द कुक्कू देन ही विल डेफिनेटली थिंक द वर्ल्ड इज मेड न्यू फॉर हिम बिकॉज ही विल फॉल इन लव्ह विथ कुक्कू ऑर विथ द वॉट आय कॅन से साईट ऑफ कुक्कू अँड द सेम मेझर ऑफ हॅपीनेस विल गेट टू द नॅचरलिस्ट आणि तशाच पद्धतीचा आनंद नॅचरलिस्टला मिळतो अँड ऍज टू दॅट द हॅपीनेस इव्हन ऑफ द नॅचरलिस्ट डिपेंड्स इन सम मेझर अपॉन इज इग्नोरन्स अँड इन सम मेझर इन सम मेझर or in some uh, proportion the naturalist happiness it depends on his or her ignorance parantu tya nisargavadyala nisargavadi je lok astat nisargavar prem karnare je lok astat kiwa kimbavna nisarga vachavnare je lok astat tya lokanna hi anand tevhas milto jar tya kai bapti madhe te lok kai bapti madhe anavidna astil kai goshti goshti tanna purepur mait nastil त्या लोकांना अशा गोष्टी म्हणजे माहीत नसणाऱ्या गोष्टी जाणून घेण्यामध्ये त्यांना आनंद होतो विच स्टील लिव्ह हिम न्यू वर्ल्ड ऑफ दिस काइंड टू कॉन्कर मीन्स फॉर देम दिस थिंग्स दिस थिंग्स इन द सेन्स द इग्नोरंट थिंग्स आर वॉट आय कॅन से अ काइंड ऑफ वर्ल्ड दॅट इज कॉन्कर टू दे सो इन दिस वे दे कॅन गेट दे कॅन गेट वॉट आय कॅन से uh happiness by knowing the things which are not known to them he may have reached the very z of knowledge in the books but he still feels half ignorant until he has confirmed each bright particular with his eye now further writer tells us uh, tells us here that he may have reached the very z of knowledge in the book generally when we speak we 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 say while speaking that i know a to z i know a to z information regarding this manje mala a to z sagla gosti ya field madla mait hai asa sangto barobar hai tya arthani lekhak ita mantat ki he may have he means the naturalist may have reached the very z of knowledge in the book and 
the naturalist may have reached the very z of knowledge in the book manje ekada naturalist la ya pustaka madle purna cha purna knowledge asel manje nature cha nisarga cha pustaka madle kiwa nisarga sandarbhatli sagli cha sagli mahiti asel but he still feels half ignorant until he has confirmed each bright particular with his eye but until and unless he will not see the things with his own eyes he will not be uh, what i can say confirmed or he will not be sure about that particular knowledge je lekhakanna he manaycha ahe ki ekhadya nisargavadyala purna nisargabaddal chi purna cha purna mahiti ahe barobar hai parantu ti mahiti to nisargavadi to paryanta khari samjat nahi to paryanta ti mahiti kiwa tya facts ti vastu sthiti तो त्याच्या स्वतःच्या डोळ्यानं बघणार नाही तोपर्यंत त्याला त्याची खात्री नसते ही विशेष विथ हिज ओन आईज टू सी द फिमेल कुस्ती अँड इन दिस वे ही ऑल्सो विशेष टू सी विथ हिज ओन आईज द फिमेल कुस्ती अँड दॅट विल बी द रिअल स्पेक्टॅकल स्पेक्टॅकल म्हणजे ज्याला म्हणू आपण एकदम चांगलं दृश्य रेअर स्पेक्टॅकल रेअर म्हणजे दुर्मिळ ऍज सी लेज हर एग ऑन द ग्राउंड अँड टेक्स इट इन हर बिल टू द नेस्ट जस्ट अ मिनिट लेट मी ऍडमिट द स्टुडंट so writer told here that he wishes means the naturalist wishes with his own eyes to see a female cuckoo that is the rare spectacle manje je durmil drushya aste je durmil drushya aste te durmil drushya ta nisarga vadala swatacha dolyana pahayla maja ai khas karun female cuckoo ata female cuckoo cha baptit asa nemka kay ahe what is there what is rare is, is there in female cuckoo because she lays her egg on the ground and takes it in her bill to the nest in which it is destined destined to breed infanticide infanticide manje lahan jala manu apan lahan pakshanche pile breed manje just give birth breed means to give birth and destined means jala manto apan hetu asne hetu asne tina so what happened with the female cuckoo she lays her egg on the ground ata female cuckoo kay karte she just lays her egg on ground manje ground var maidana var ti ande dete and takes it in her bill to the nest and after laying eggs on the ground she takes those legs with the help of her beak to the nest ani nantar mag te ande dilyanantar ground var dilyanantar स्वतःच्या चोचेने ते अंडे तिच्या घरट्यात देते म्हणजे फिमेल कुक्कू स्वतःचे अंडे स्वतःच्या नेस्ट मध्ये देत नाही तर मैदानावर देते आणि मैदानावर दिलेले अंडे मग स्वतःच्या घरट्यात नेते टू द नेस्ट इन विच इट इज डिस्टाइन टू ब्रीड इन फंटीसाइड अँड वेन सी टूक ऑर वी कॅन से वेन सी टेक्स दोज एग फ्रॉम ग्राउंड टू द नेस्ट अँड आफ्टर दॅट ती डिस्टाइन टू ब्रीड इन फंटीसाइड आणि त्याच्यानंतर मग ती जी कुक्कू असते त्याच्यानंतर तिच्या पिलांना त्या अंड्यामधून जन्म देते ही वुड सीट डे आफ्टर डे विथ अ फिल्ड ग्लास अगेन्स्ट हिज आई इन ऑर्डर पर्सनली टू एंडॉर्स एंडॉर्स मीन्स टू सपोर्ट टू एंडॉर्स और रिफ्यूट रिफ्यूट मीन्स त्याला म्हणतो आपण एखादी गोष्ट चुकीची आहे असं सिद्ध करतो रिफ्यूट म्हणजे एखादी गोष्ट चुकी जी आहे ही सिद्ध करणे और रिफ्यूट द इव्हिडन्स सजेस्टिंग दॅट द कुकू डज ले ऑन द ग्राउंड अँड नॉट इन नेस्ट सी नाव इफ इफ द नॅचरलिस्ट सीज द स्पेक्टॅकल ऑफ लेईंग एग्ज ऑन द ग्राउंड द कुकू वेन लेज हर एग्ज ऑन द ग्राउंड ॲट दॅट टाइम मीन्स अँड वेन ही टू Uh, she took those eggs to her nest and after that she designed to breed the infanticide if such type of 
spectacle will be seen by will be seen just a minute add some students okay. so the rasa drushya dani pala ki ekada pakshi jo kukku ahe tela kokila manto apan jo kukku pakshi ahe to kukku pakshi manje maidanavar ande jatanna jar tela dikla tar to ratran divas titas thambel karan hi gosht prove karnyasathi thambel ki to pakshi maidanavarat ande deto ani maidanavar dilele ande to swata cha sochi ne tacha gharta madhe नेतो आणि घरट्यामध्ये नेल्याच्या नंतर घरट्यामध्ये नेल्याच्या नंतर मग मात्र तो स्वतःच्या पिलांना जन्म देतो आणि हे दृश्य पाहण्यासाठी ही वुड सीट डे आफ्टर डे विथ अ फिल्ड ग्लास आणि हे दृश्य पाहण्यासाठी तो रात्रन दिवस तिथंच बसेल अगेन्स्ट हिज आईज इन ऑर्डर पर्सनली टू एंडोर्स टू एंडोर्स मीन्स टू सपोर्ट टू सपोर्ट हिज सेईंग और रिफ्यूट the evidence suggesting that the kukku does lay on the ground and not in a nest manje te to camera madhe shooting karun gheil ani to manje jevha to vyakti naturalist ha incident itar lokanna sangel parantu itar lokancha jar tyachyavar vishwas nasel tar to evidence manje jala manto apan purava purava deil lokanna ki baga kukku je ande dete manje jevha ande dete te ande maidanavaras dete ani maidanavar dile ande मग स्वतःच्या चोचीने ती घरट्यात नेते आणि तिथून मात्र पिलांना जन्म देते अँड इफ ही इज सो फार फॉर्च्युनेट ऍज टू डिस्कवर धीस मोस्ट सिक्रेटिव्ह ऑफ बर्ड इन द व्हेरी ऍक्ट ऑफ लेईंग देर स्टील रिमेन फ्रॉम हिम अदर फील्ड टू कॉन्कर इन अ मल्टिट्यूड मल्टिट्यूड मीन्स ऑन अ लार्ज स्केल ऑफ सच डिस डिस्प्युटेड क्वेश्चन ऍज वेदर द कुज एक इज ऑलवेज ऑन द सेम कलर as the other eggs in the nest in which the abundance is abundance म्हणजे सोडणे तिथे आता पुढे लेखक म्हणतात and if he is so far fortunate as to discover this most secretive of birds in the very act of laying आणि तो जर सुदैवी असला त्यांनी अंडे देताना पाहले पक्षाला खास करून कुक्कुला म्हणजे गुप्तपणे पाहले किंवा पक्षाचे लक्ष नसताना पाहले दे स्टील रिमेन फॉर हिम अदर फील्ड टू कॉन्कर परंतु तरी सुद्धा म्हणजे ही गोष्ट प्रूव्ह करून दिली तरी सुद्धा अकॉर्डिंग टू द रायटर दे स्टील रिमेन फॉर हिम अदर फील्ड टू कॉन्कर म्हणजे इतरही काही गोष्टी असतात त्याला त्या गोष्टी जिंकाव्या लागतात किंवा त्याला त्या गोष्टी पाहून घ्याव्या लागतात अँड दोज थिंग्ज आर इन अ मल्टिट्यूड अँड दोज थिंग्ज आर ऑन अ लार्ज स्केल ऑफ सच डिस्प्युटेड क्वेश्चन अँड सम ऑफ द थिंग्ज आर रिअली डिस्प्युटेड डिस्प्युटेड म्हणजे वादग्रस्त असतात काही प्रश्न as whether the cuckoo's egg is always of the same color as the other eggs in the nest in which the abundance ani dusra disputed thing manje disputed question manje cuckoo na dilele je ande ahe te ande tine ekada ande tichya gharta madhe neun thevla asel tya anda cha color ani bahir cha maidana varle anda cha color sarkha ahe ka ha suddha vivadit prashna te natural itla asto assuredly manje khatri ne the men of science have no reason as yet to weep over their lost ignorance ani khas karun je vidnyaache mansa astat science che je mansa astat they have no reason yet ajunahi tanna ya paddhatichu kontai karan nahi to weep over their lost ignorance whatever ignorance they have lost they they have no reason as yet to weep over that manje tya adnyanavar tanna radnyacha kahi karan nahi if they seem to know everything it is only because you and i know almost nothing and if they seem to know everything manje vidnanwadi mansala purna goshtinchi mahiti karun ghya vishi vatte and it is only because you and i know almost nothing ani ka mahiti karun ghyaychi aste karan ki tumcha majya sarkya lokanna tya vidnana baddal cha kiwa pakshan baddal cha baryaas goshti mahiti nastat ani manun te mahiti karun geta there will always be a fortune of ignorance waiting for them under every fact they turn up and there will always be a fortune of ignorance waiting manje aplya adani panat hi aplyala ek fortune aste fortune manje jala manto apan ekadi changli goshta dadli asti aplya adnanat for 
waiting for them under every fact they turn they will never know what song the sirens sang to ulysses any more than sir thomas brown did these are the references which has been taken from the english literature and they will never know asha lokanna kadhi hi maiti naste ki what song the sirens sang to ulysses ulysses la sirens na konta gana manun dakhavlo hoto any more than sir thomas brown did mhanje sir thomas brown ani sirens sang to ulysses these are the part woman and part bird sirens means uh, म्हणजे सायरेन हा असा पक्षी असतो की त्याचा काही भाग माणसासारखा दिसतो आणि काही पार्ट इट इज बिलॉंग टू वुमन सो इन दिस वे हिअर आय वुड लाईक टू स्टॉप आय थिंक यू हॅव वॉट इट वॉट आय हॅव टॉट ओके थँक्यू व्हेरी मच